Good evening, guys. How are you doing? I hope you're doing fine during this quarantine. So here we are today for one more video. This video today is about the simple present and how to talk about free time activities using questions, right? These questions are information questions. Also, you're going to, to learn how to answer these questions about your free time activity. It's a very quick video, especially for those who were my students on book one in Selif Kisama. In this group, I have some students and I am preparing them for the new teacher. So, but this is the second video for the new course, which is called ABV Teacher English Course. Okay? So, to break it down, for those who are from these other groups, I will talk in português for a sec. Então, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso segundo vídeo da série do ABV Teacher English Course, ok? Neste vídeo, nós vamos falar sobre free time activities, ou seja, atividades de tempo livre. Falaremos também como utilizar o presente, presente simples para fazer perguntas informacionais. Sabe? Essas perguntas informacionais se diferem daquelas perguntas que você responde com sim ou não. Perguntas informacionais, você não responde apenas com sim ou não. Você dá informações nas suas respostas. Ok? É, estou falando em português principalmente para aqueles alunos do Serif Módulo 1, das 7 horas da noite, que estão indo para o... a próxima professora, a professora Débora, e preparando-os para esta matéria. Na última aula, falamos sobre a unidade 4, que ela verá com vocês, e nesta aula, unidade 5, ok? So, let's go! Guys, let's talk about some free time activities, right? Free time. What do you think about when you come... What comes to your mind when you think about free time? Nothing to do. Do you like... Uh, for example, do you like painting? Huh? Painting. Is this a uh, your free time activity? Hmm, maybe. Maybe you like something else. Uh, let's do go let's go guys. I speak and you repeat. Let's go. I do the gardening. Repeat. I do cartwheels. I do yoga. I do pottery. I do jigsaw puzzles. I learn language. I ride a bike. I ride a horse. I climb mountains. I feed the birds. I jump into puddles. I make a snowman. I look at the stars. I get a massage. I get my nails done. I relax in the bathtub. I bake cookies and cakes. I collect stamps. I have a water fight. I blow bubbles. I juggle. I knit. I tell jokes. I plant trees. I wear costumes. Pessoal, vocês podem encontrar esses, é, essas atividades, este, esta imagem, se vocês procurarem lá, Free Time Activities Woodward English. No Google, muito facilmente vocês vão encontrar woodwardenglish.com or www.vocabulary.cl E as figuras são auto-explicativas. São coisas que fazemos no tempo livre, mais coisas do Woodward English. I watch TV... Go to the movies. Now pay attention. Esse novo flip chart, ele já não usa o, ver, o, o pronome I. Ele só dá o verbo e o complemento. Por exemplo, watch é o verbo TV, é o complemento. Go é o verbo to the movies, é o complemento, objeto direto. Play é o verbo videogames, o complemento, que seria o objeto direto. Então, é isso que a gente vai precisar usar para formar nossas próximas frases, as perguntas. Let's see it again. 
Repeat, guys. Watch TV. Go to the movies. Play video games. Listen to music. Read. Surf the internet. Play an instrument. Go shopping. Do sport. Play sport. Spend time with the family. Go out with friends. Study. Okay, guys. So these are the verbs that you are going to use when you put the, the sentences together. Então são os verbos que vão ser utilizados quando fizerem as frases funcionarem. Lembrando da terceira pessoa do singular que não vai ser conjugada com o verbo na base. Você vai acrescentar o s ou o es de acordo com o verbo. One more time. Vamos voltar para o I, ok? I play with the frisbee. I play hopscot. I play rock, paper and scissors. I play on the swing. I play with my dog. I go to the movies. I go to the cinema. I go to a museum. Guys, repeat after me. I go to the gym. I go to the park. I go to the beach. I go to a cafe. I go to a library to read. I go to the zoo to see animals. I go to an amusement park. I go for a walk. I go shopping. I go fishing. I go swimming. I go skateboarding. I go hiking. I go tamping bowling. I go camping, I go skiing, scuba diving, and rafting. So, these are plenty of activities that you can do in your free time. So, the question we ask is, what do you do in your free time? In Portuguese, that would be, o que você faz no seu tempo livre? What do you do in your free time? Let's see. Well, in my free time... I study, on my free time, I play with the kids, in my free time, I cook, okay? Let's see other people. So guys, here we have, here we have questions and answers. So, aqui estão algumas perguntas que estarão no livro de vocês, okay? Para que vocês uh, falem sobre perguntas e respostas informacionais e não perguntas e respostas que você responde sim ou não. Vamos ver o um exemplo em português. Você gosta de ir ao cinema no final de semana? Você gosta de ir ao cinema no fim de semana? Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. Esta pergunta não é informacional. Ela é sim ou não de resposta. Perguntas informacionais, você pergunta o que você gosta de fazer no fim de semana? Ah, você não tem como responder essa pergunta com sim ou não. Você tem que dar uma informação. Assim estão as perguntas que estão sendo introduzidas nesta unidade do livro de vocês. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Acabei de perguntar. O verbo está sempre em azul, ok? Aqui desconfigurou um pouco. Mas são os verbos, são os verbos aqui, com as respostas. Respostas em vermelho. Vamos de novo. What do you do in your free time? I go to the movies. I go shopping. I study. I play with the kids. I go to the beach. Whatever. Where do you go on the weekend? A pergunta agora é o go, verbo ir. Se é ir, eu não tenho como o que ir. Certo? O que ir? Eu posso perguntar onde ir, quando ir, com quem ir. Porém, não posso usar o what. Por isso eu poderia usar where, when, uh, ou who, with, com quem. Where do you go on the weekend? I go to the beach, I go to the movies, I go to my friend's house. I go to my mother's house, I go to Rio, I go to Petrópolis, whatever. Where do you go? Ok? 
okay? Onde? Who do you play chess with? So, play chess, guys. Play chess. Jogar xadrez. É uma atividade de tempo livre. Who do you play chess with? Com, ó, com vem no final. Lembra do where are you from? O from, que é a preposição. A pergunta ela vai vir no final da pergunta. No português você diga com quem. No inglês você fala quem você joga xadrez com. Traduzindo muito literalmente. Então, com quem você joga xadrez? Who? Quem? Who do you play chess with? Who do you go to the beach with? Who do you chat online with? So, three questions about your free time activities. Ok? I play chess with my wife. Eu jogo xadrez com minha esposa. How often? How often é um assunto novo que será introduzido nesta unidade. Vocês terão que pesquisar sobre respostas utilizando advérbios de tempo e expressões temporais. Bem provavelmente esta semana terá um novo vídeo sobre advérbios de tempo e expressões temporais. How often do you play sports? How often do you go to the movies? How often do you play video games? Então, com que frequência você pratica esportes? Vai ao cinema, joga videogame. I play sports daily. Eu pratico esporte diariamente. Bom, uh, as, as expressões aqui utilizadas, as frases utilizadas, os exemplos utilizados estão todos com a pergunta com you e a resposta com why. Porém, você poderia perguntar sobre Peter, John, Mary, uh, Jason, uh, Sue, or whatever. So, you can ask, you just have to change. Você apenas deverá mudar o verbo auxiliar aqui, em vez de do e does. E na resposta afirmativa, acrescentar o S ou ES ao fim, no, depois do verbo. Ok? O verbo principal. So, that's it for today. I hope you can make for next class. So, for next class, sorry, sorry. For the activities on this week, I want you to make a dialogue between two people that they are talking, asking and answering questions about their free time, okay? So, what do you do on your weekends? Where do you go? Who do you play with? What sports do you like to play? What's your favorite TV show? Um, well, let's see. What do you do online? What do you do on vacations? So, what are you doing during this quarantine on your free time? So, explore all these ideas, okay? And I want you to bring this to me this week, okay? Before the next video. So, thank you very much for everything and... Keep watching me, please. Thank you.